അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ ലെങ്സസ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയാം ലെങ്സ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം വിച്ച് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ടു പീസസ് ഓഫ് സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസസ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ആണ് രണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ലെങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ എസ് വൺ എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസസ് അത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ലെങ്സ് അതിൻ്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ കണ്ടോ അതാണ് ലെങ്സ് ലെങ്സ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ദ മീഡിയം ദാറ്റ് അലോസ് ലൈറ്റ് ടു പാസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം അതായത് ഏത് മീഡിയം ആണോ അതിൽ കൂടെ ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള മീഡിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ലൈറ്റിനെ പാസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വിസിബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോയിൽ കൂടെ സൺലൈറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പം അതെന്താണ് വിൻഡോ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിൽ കൂടെ ലൈറ്റിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഐ ഗ്ലാസസ് അക്വറിയം അതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്സിലൂടെ ലൈറ്റിന് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ലെങ്സിലൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താണ് വിസിബിൾ ആണ് മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ലെങ്സസ് ആണ് ഉള്ളത് കോൺവെക്സ് ലെങ്സും കോൺകേവ് ലെങ്സും വേറെ ലെങ്സസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ രണ്ട് ലെങ്സസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് മീഡിയം ആയാൽ എന്താണ് അത് ലൈറ്റിനെ കടത്തിവിടും അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ലെങ്സിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ലെങ്സിൽ നടക്കുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഇനി എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആസ് ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനത് അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റേ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പെൻസിൽ നമ്മൾ ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഈ പെൻസിലിൻ്റെ പോർഷ്യൻ വാട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷ്യൻ ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നണം അല്ലേ ഇവിടെ എയറും വാട്ടറുമാണ് മീഡിയം അപ്പോൾ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ പെൻസിൽ എൻ്റർ ആയപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റേ ബെൻഡാവണു അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലെ കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാം രണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ലെങ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ക്ലാസസിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് സെൻ്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ അതായത് ഇവിടെ കാണാം രണ്ട് സ്ഫെറിക്കൽ ഗ്ലാസസ് ആണ് എസ് വൺ എസ് ടു ആ ഗ്ലാസസിൻ്റെ സെൻ്റർ നോക്ക് സി വൺ എസ് വണ്ണിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് സി വൺ എസ് ടുവിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് സി ടു ഇതാണ് ഈ സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻ്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് സ്ഫിയർ ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് വിച്ച് എ ലെങ്സ് ഈസ് ഫോംഡ് is called the center of curvature of the lens appo center of curvature nu parnale rendu spherical glasses inde center aa spherical glasses inde center aanu center of curvature ini endaanu optical center the optical center is defined as the geometric center of the curved lens adayidu lens inde center aanu optical center ivide kaanam lens inde center idaanu optical center ഇനി എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സിസ് ദ ലൈൻ പാസിങ്
ഈ ലൈൻ നോക്ക് രണ്ട് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയും ഒപ്റ്റിക് സെൻ്ററിലൂടെയും ആണ് പാസ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ടു ടൈപ്സ് ലെങ്സസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺവെക്സ് ലെങ്സും കോൺകേവ് ലെങ്സും ഈ കോൺകേവ് ലെങ്സിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർജിങ് ലെങ്സ് എന്നും കോൺവെക്സ് ലെങ്സിനെ നമ്മൾ കൺവേർജിങ് ലെങ്സ് എന്നും പറയും ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺവെക്സ് ലെങ്സിനെ കൺവേർജിങ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ലെങ്സിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് അത് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സിസിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിൽ വന്ന് കൂടിച്ചേരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൺവേർജിങ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കൺവേർജ് ചെയ്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വന്ന് ചേരണത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺകേവ് ലെങ്സിനെ നമ്മൾ ഡൈവേർജിങ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ലെങ്സിൽ വന്ന് തട്ടി റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡായിട്ട് പോകുന്നു ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡൈവേർജിങ് ലെങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു